بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Allah 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعاء وكل بدعاء ظلالة وكل ظلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل لأقضة من لساني أفكر قولي رب زدني إلما رب زدني إلما سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هنزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أطل ما هرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواهش ما ظهر منها وما بطنا ولا تقتلوا النفس التي هرم الله إلا بالحق ذلكم مساكم به لعلكم تعقلون سامعين محترم ہمہ قسم دی ہند و سنا تمام قسم دیاں تریفات 
تنجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک الامنان واسطے جڑا پوری کائنات دا خالی کے مالک رازہ کے داتا گھنج بخشے رنج بخشے لج پال غریب نواز غوص آزم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیئن قدیر فعال اللی ما یرید نحن اقرب علیہ من حبل المرید ان ربی قریب مجیب وہو الوفور الودود ذو الارش المجید جنی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے چالی سال تک خودی آواز دے گا لیمان الملک الیور آج بادشاہی کی دیئے پھر خودی کہے گا لیلہ الواہد القہار اس کلے حکمران دی حکمران دی درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام الحرامین سید السکالین امام المرسلین رحمت اللی العالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واس گزشتہ جمعہ جادو دے بارے دے اندر پڑھایا گیا سی اور او دا باقی حصہ کچھ رہ گیا سی جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا سی او دے بارے چھو دو چار حدیثہ میں تسا احباب دے سامنے پیش کر کے اور ساڑے جڑے آئیمہ دین گزرے نے جادو گر دے بارے چونہ دے فتوہ جاد کی نے اور آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار نے جادو کرم تے کروان والے دے بارے چھ کی ڈانٹ دیتی ہے اور کی سختی کی تھی ہے اور اس تو بعد اگے پھر عمل آئے گا تیسرا نجاز قتل کرنا وہ جڑی حدیث پڑی سی نا کہ ست گناہ ایسے نے جڑے بندے نو حلاق کر دیں دے نے محلق گناہ نے ست انہ دے نیچو دوسرا گناہ سی جادو کرنا جادو دا کروانا جادو گر دے بارے جامنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا جادو سکھان دے تے جادو سکھ دے وہ اللہ دی ذات نہ کفر کر دا ہے بھئی جب آگے نہیں ہوں دی کیوں ٹائم میں تشریف لے آیا گا بھائی جو جیڑا جادو سکھ دا ہے اور جادو سکھان دا ہے شریعت دی نظر دے اندر وہ کفر دی تلیم دے رہے ہیں شریعت دی نظر دے اندر انتہائی برا انسان ہے آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سن لیجئے یہ صحیح الجامع صغیر دی حدیث ہے حدیث نمبر چنجا پیتی ہے آمینہ دے لال فرمان دے نے لئیسا منا من تطیر او تطیر لہو او تکہنا او تکہنا او تکہن لہو او تسہر او تسہر لہو آقا فرمان دے نے جیڑا فعل کٹ دا ہے پھر فعل نو نکلوان دا ہے فعلہ نہیں کر دے اے وہی فعل توتا پڑے گا تو پھر وہ دس دنے فعل دے اندر تیری قسمت دے بارے چاہ لے ہے اے توتے لے کے بیٹھے ہو دینے نا فعلہ کٹن آلے آقا فرمان دے نے جڑا فائل کٹ دا ہے فائل کنکلوان دا ہے کہانت کر دا ہے یا کہانت کروان دا ہے جادو کر دا ہے یا جادو کروان دا ہے آقا علیہ السلام فرمان دے نے لئیسا منا او ساڑے وچوئی نہیں ساڑے وچوئی نہیں آئیے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ نہو 
ਜਾਦੂਗਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੂਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ حضرت ਬਚਾਲਾ ਬਿਨ ਅਬਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ حضرت ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲੋ ਕੁਲ ਸਾਹਿਰਨ ਔ ਸਾਹਿਰਤਨ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ ਅੱਗੇ ਆਈਏ حضرت ام المومنین حضرت اما جی حفصا رضی اللہ تعالی عنہ جو تے نا انہاں دی ایک لونڈی نے جادو کر دتا لونڈی نے ام المومنین حضرت حفصا حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی اے میرے پیغمبر دی بیوی اے مومنا دی ماں اے اے دے تے جادو کر دتا اے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی نو قتل کرن دا حکم دے دتا فرماؤ اس لونڈی نو قتل کر دیو کیونکہ جادوگر کفر کردا اے شریعت دے خلاف چلدا ہے شریعت دے خلاف کام کردا ہے آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کون امام مالک نے جڑے پیغمبر دے مسلے تے آقا دے منبر دے وارث نے میں قربان جاوا کون امام مالک ہے جنہ حدیث دی کتاب متا امام مالک لکھی کون امام مالک ہے جنہ پیغمبر دی ایک حدیث تو مارا کھا دیا داڑی مل دیتی گئی مو کالا کر کے گدے تے بٹھا کے پورے مدینے دا چکر لوایا گیا اس امام مالک دا قصور کی ہے کہ وقت دا بادشاہ کہندا ہے جبری طلاق جیسے احمد ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਬਰੀ ਤਲਾਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ حضرت ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਗਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣ ਲੋ ਮੈਂ ਅਨਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬਰੀ ਤਲਾਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਜੂਤਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਕੋ ਜੂਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ حضرت ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਹੁਮ ਅੱਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਮ ਕਿੰਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੂਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਏ ਪਥਰੇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਦਮ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਆਮਤ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਅੱਤਾ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗ ਐ ਮੁਅੱਤਾ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬੜੇ ਮੁਅੱਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮੁਅੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰੋ ਜ਼ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਬਾਤ ਦਾ ਆਦਮ ਕਿੰਨੇ ਹਦੀਸ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਗੀਰਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਫਰਮਾਇਆ
اگے سنیے امام ابن قدام رضی رحمت اللہ نے فرما دینے جادو کر دی سزا قتل ہے تو دیگر شعبہ دے بارچ امام ابن قدام رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے آئیے ہاں دینے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حسان حضرت جندن بن عبداللہ جندن بن قاب قیس بن سعب عمر بن عبدالعزیز ایک جنہ سن اور اے مذہب امام ابو حنیفہ دا ہوئی ہے اے مذہب امام مالک دا ہوئی ہے کہ جاردو گھر جڑا ہے انہوں قتل کر دیتا جائے ہوگا اسلام نہ کوئی من لکھنے اگے آئیے امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ جادو گر جڑے ولو انہم آمنو وطکو علماء نے دے تو دلیل نہیں ہے کہ جادو گر جڑے او کفر کر رہے ہیں کافر ہیں امام احمد ابن حنبل تو صلی اللہ علیہ وسلم دے گروہ ہیں امام شافی امام احمد ہم دے نے جادو گر کافر ہیں البتہ او واجب القتل ہیں او کفر کر رہے ہیں سیابہ تو ہی صحیح ثابت ہو گیا ہے ہن آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث کو ہر سن لو من اتا الرافن او کاہنن فصدکہ بما یکون فقد کفرا بما انزلا علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح الجانی و صغیر دی روایت ہے آقا فرمان دے میں کوئی بندہ اراف دے کول یعنی پشیدہ چیزہ بھی اطلاع دین والے دے کول فلانا جی دس دن دے ہاتھ لے کئی تیری قسمت چکی ہے تیری قسمت دے میں خوش خبری ہے کہ بد قسمت ہی ہے فلانا اے دس دن دے وہ تے جی چھان دے جا کے کھلو جاؤ کہ وہ ہر چیز ہی دس دن دے آقا فرمان دے نے جیڑا کسے کاہن دے کول گیا ہے وہ دے کو تصدیق کروان دے تے اللہ نے جو محمد تے نازل کیتا ہے وہ نے اوڈا انکار کر دیتا ہے انہیں کہا دیس اور سن لو من اتا الرافن فسا لہو ان شیئن نم تکب لہو لسلاتن اربعین لیلتن جگہ میں پیر فرما دینے جیڑا کسے ٹیوے والے دے کون جاندہ ہے اور ٹیوے ہو ٹیوہ لانا لے اراف دا منہ ٹیوہ لانا جیڑا کسے ٹیوہ لان والے دے کون جاندہ ہے کرو پیسے چکے گئے نے اے ٹیوے آلے ہیں کو پوچھ دا پھر دا بھی کرو کنے پیسے چکے نے وہ جی کہہ شہر دینے تیری نا پرجاہی نے چکے نے انہوں پرجاہی بھی کارچے کام بکتی آگے تیرے پرانے چکے نے تمیز کنے کیتے نے تیرے فلاں پائی نے کیتے نے تو دیکھو تمیز ہوتے نا فلانی چیز دے فلانے تھلے ہوتے تمیز تھوڑے پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِن وہ جدو داس دینے میں فلانے نے تمیز کیتے نے یا فلانے نے کروائے نے تو ساری زندگی اونا دعا پر آمدہ آپ سے ویچ لڑائی ہی نہیں جان دی اور ساری با اینا دعا پر آمدہ لڑا رہے ہیں آپ نے پیسے سیدھے کرنا ہے پہ وہ ایک بی بی سی نا تو واقعہ کو تمیز کران ٹوڑ گئی بلکل سچا واقعہ تو ان دسن لگا سچا وہ ٹوڑ گئی وہ نے کیا کوئی ایسا تویز کر کے دے پھر میرا جڑا خامہ دے نہ اترا بڑا ہی تنگ کر دے تو وہ مر جائے وہ نے ہونا بی بیاں کئی بڑیاں جلال وہ نے ہونا تویز کر کے دیتا وہ نے کہا اہلا بی بیاں نو کور رکھی اللہ دی قدرت تو ہی بندہ ہوگا مر گیا وہ ربی کوئی آئی سی وہ حادثہ پیش آئے وہ مر گیا وہ ہونا روئے تو آنکھیں نالے رپیے پنجاہ دیتے نالے بندہ مروایا انہیں پنجاہ رپیے لے نا وہ تو پنجاہ بھی بڑی چیز سی وہ نا وہ دے جڑے پراسن نا وہ دیا رشتہ دار سنو جو بندے دے وہ نا اس بی بی نو پھڑ لیا اپنی پر جائی نو کہا لگے دس کی تو تمیز کر آگیا ہی ہیں تو پراسن نا تو ہی مارے ہے انہیں کہا وہ تھے ایک بابا بیٹھا اترا انہیں تمیز کر کے دیتا ہے وہ پھڑ کے انہوں بابے کو لے گے بابا تو ساڑھا پر آمہ آر شریعہ ہے تو انہوں حیاء نہیں آئی شرم نہیں آئی تمیز کر انہیں کیا تمیز کھولو تو صحیح اتے لے ہے آکھی ہے وہ جب وہ تمیز کھولے تو اتے لے ہے تیرا بنخامد مرے نہ مرے ساڑھے پنجاہ کھرے دے کھرے گالدی سمجھ آئی چھے بھی تیرا خامد مرے نہ مرے ساڑھے پنجاہ کھرے دے کھرے انہیں کیا میں تے اپنے پنجاہ کھرے کی دے دے 
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਹਿਨ ਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਵੱਕਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਕੀਤਾ ਸੁਣੋ ਆਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਹਿਨ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਟੇਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ 40 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਾਦੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਦਰ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਵਾਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 40 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੀਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲਾ ਤਕਤੁਲੁਨ ਨਫਸਲਤੀ ਹਰਮ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾ ਬਿਲ ਹੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਰਮ ਅੱਲਾਹ ਇਲਾ ਬਿਲ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੂਮਿਨ ਨੂੰ ਜਾਨ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਾ ਬਿਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਕੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਲਾ ਯਹਿਲੁ ਦਮਨ ਇਮਰਿਨ ਮੁਸਲਮਨ ਯਸ਼ਹਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਵਾ ਅੰਨੀ ਰਸੂਲੁਲ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਲਾ ਬਿਇਹਦਾ ਸਲਾਸਿਨ ਅਸਈਬ ਜ਼ਾਨੀ ਵਮ ਨਸਬ ਬਿਨਸ ਵਤਾਰੀ ਕੁਲ ਦੀਨੀ ਹਿਲ ਮੁਫਾਰੀ ਕੁਲ ਜਮਾਤੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਣਾ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਲੋਗੋ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਇਲਾਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਾਰੇ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਰੰਜ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਹਿਨਮਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਾਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਲੋਗੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਜੈਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਇਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਤਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮ
پاکستان دے دشمن آلو دشمن اناسر جنہیں پاکستان دے اندر چھوڑے ہیں جنہیں پاکستان دے امن میں تباہ و برباد کر رہے ہیں پاکستان دیا جانا بے گناہ جانا نہ کھیل رہے ہیں انہاں دیشت گردانو گرفتار کر کے انہاں نو چوکا دے اندر سوریوں پہ تنگیا جائے وہ گال ٹھیک ہے نا انہاں نو کیفرے کردار تک پچھایا جائے انہاں نو کری تو کری سزا دیتی جائے اور دعا کرو اللہ اس ملک دے امن نو قائم رکھے اللہ اس ملک دے دشمنان و نستو نعبود کر دے بڑا امن ہو گیا سی بڑا سکون سی ایک تما کائی تھی ہویا ہے ایک کھو رہے تھے سیمن شریف بھی رات ہویا ہے کال بھی ہویا ہے نا اس طرح دیکھو ایک کام فیر شروع ہو گیا ہے اللہ جلاد ہے رہیل شریف نو وہ نے کام والا ختم کیتا سی اللہ پاکستان دی فوج دی حفاظت فرمائے اور اس ملک دی اللہ حفاظت فرمائے اچھی کہہ دیو آمین تو میں بات کر رہے ہیں آمین اندے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر چلے رہے ہیں مکہ عمر مکہ چلے ہیں جی اللہ دے رسول فرمایا ہوتے حجر اسود دا بوسا لینا ہی جی لینا ہے اللہ رسول فرمایا کسے مومن نو راود کے کسے مومن نو اتو دی تپ کے یا پیرا چو کچل کے تکلیم پچھا کے حجرِ اسود دا بوسا دے لی عمر حجرِ اسود دے بوسا دے لی مومن دے حصہ لے گینتی ہے مومن دے جائے لے گینتی ہے اسلام تے سانو اس بات دا سبق دے رہے اس بات دا درس دے رہے تے اسی ہونا اپنے آنے خلاف ہی بدوکا چکی آنے اپنے آنے مارن تے تلے ہیں اپنے آنے قتل کر رہے ہیں سکا پاہی سکے پاہی نو مار رہے ہیں سکا پاہی سکے پاہی دا حق کھا رہے ہیں ہائے 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 چند گٹھ زمین نہ تو سکے پر آنے ہی مار تھے پاکستان دے حالات نہیں اب پیچھے جی آیا سی شوشل میڈیا تے ایک بندے لہا باب مر گیا ہے انہوں لے کے جا رہے ہیں تو مرے دے موٹھا پہ لہا ہے مرے دے جائے دات لے انواز مرے دے دے ایمیلس کے اندر انگوٹھے لگا رہے ہیں دیکھو کتنا بڑا ظلم کو خوف خدا کرو یار سارا کجھے تھے رہ جانا ہے پر پر آنے ہی ملنا زمینہ تھے رہ جانیا نے دو بندے میں لڑ دے لے کے تے آکھن میری میری اے اے توے ٹیبے تیرے میں تے پدر ترتی میری اے تے زمین نے کیا کیا نہ میں او دیا نہ میں تیری آ تُسی دو نئی بندے میرے آ آنے نہ اپنے پراؤں تے ظلم کریا کر اپنی اپنے تے ظلم کریا کر چاند پیسیا تو چاند تگیا تو اپنے رشتے داری نتبا ہو پرداب نہ کریا کر آمینہ دے لال فرمان دے میں خطبہ حجت الودا دے موکیا دے اوتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کر دے میں کہ اللہ دے رسول اپنی اوٹنی تے چڑے میں میدان ارفاب دے تے آقا فرمان دے میں انہ دماء اکم انہ دماء اکم و اموالکم حرام علیکم تحرمتی یومکم حاضا فی شہریکم حاضا فی بلدیکم حاضا فرمایا دنیا دے لوگو جہاج دے اندر آنے والے لے گو تو آڈا خون تے تو آڈا مال جے گا اللہ نے حرام کر دیتا ہے جس طرح آج دے دین اس مہینے نو تے اس شہر دی حرمت ہے اس طرح ہر مسلمان دا خون ہی حرام ہے ہر مسلمان دا قتل کرنا ہی تو آڈا تے حرام ہے آقا حرمان دے میں جس طرح اے مہینہ حرمت والا ہے تے اے جڑا شہر حرمت والا ہے اس طرح ہر مسلمان دا خون جڑا ہے تو آڈے تے حرام کر دیتا گیا ہے آئیے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے میں قیامت دا دن ہوئے گا سنیے حدیث 
दस बंद भी बंद कतल करके टुर जाए तो बहर आ जाता है नुकसान की होंगे जेडे मकतूल मजलूम होंगे ने हक बोलो अदल इंसाफ नहीं मिले फिर वो खुद रफला चुकते हैं उस बंद मार देने दुश्मनी वाकई इस वजह तो है जो पाकिस्तान ददालतों तो अदल नहीं मिलता सऊदिया के अंदर अदलो इंसाफ का तराजू कायम है अच अमन भी उत्थे कायम है अगले दिन आया सी ना फेसबुक से एक बंद ने उत्थे का बा तुला अग ला की कोशिश की थी उन्होंने सिर कलम कर दिता है पचा दिता है वो माफिया मंगता रहा है तरले करता रहा मैं माफ कर दौ पर नहीं माफ किया अगर माफी दे देंगे तो अगो फिर किसी ने इवेदी जसारत करनी सी कावातुल्ला की हुरमत को उन्हें खराब किया अल्लाह सू सारू मक्का भी विखाए मदीना भी विखाए अल्लाह उन्होंने दो शहर की इज्जत आबरू अल्लाह महफूज रख अल्लाह उन्होंने अंदर अमन पैदा कर दे अल्लाह अल्लाह मैं बात कर रहा हाँ जगह ने पीर फरमाते हैं आमिना बिलाल फरमाते ने आसमान ते जमीन वाले अगर एक मोमिन खून के बहान के 
اندر شریک نے اللہ تعالیٰ فرما دینے ایک مومن دے قتل کرن دے اندر زمین دے آسمان والے شریک نے قیامت دے دن اینا نو ایک مومن دے قتل دے ہی وچنا سارے نو جہنم دا بانو بنا دیا اس واسطے میرے دوستوں یا کسے مسلمان نو نجائز قتل کرنا آقا دی ایک اور حدیث سن لو میں صدقے جاوا آقا فرما دینے قاتل بھی جن جہنم چا جائے گا تے مکتون بھی جہنم چا جائے گا کیا آقا کہنے لگی اللہ دے رسول مکتون نے کیوں جہنم چا جانا ہے وہ دے قتل کر دیتا جی ہے قاتل دے ٹور گیا آقا فرما دینے اگر انہوں بھی موقع ملدہ انہوں بھی انہوں مار دینا سی نا وہ بھی دونوں مارم دے ہی رات دے دے بیچی ہے نا قاتل دے دے قتل کر دیتا ہے اگر قاتل دا دا نہ لگ دا وہ کامیاب نہ ہوں دا تو انہیں قاتل نو قتل کر دینا سی اس واسطے قتل کرنا نہ بھی تو مقتول دونوں جہنم جی جان گے اگر مقتول نو نجیز قتل کیتا گیا ہے پھر قاتل جہنم جی جائے گا ہے جس طرح بمبہ دے تماکیا دے اندر کنے مسلمان نے جرے شہید ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے آلہ افسر ساڑے ایس ایس پی زہد گوندل اور کیپٹن مبین صاحب ڈی آئی جی وہ ڈی آئی جی ہمیں بندے نے ایس ایس پی ہمیں بندے نے باقی جانا بھی قیمتی نے اللہ جنہیں شہید ہوئے نے اللہ انہ دی شہادت نو اپنی بارگاج قبول فرما اللہ انہ دی اکبرہ نو جنت دے باگ بنا انہ دے لوہ قیم نو سبر جمیل عطا فرما میرے بھائیو میں بات کر رہے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے من قتل محاہدن لم یری راہیت الجنہ و ان راہیت ہاتو جد من مسیرت ان اربعین آمن جنان جائز کسے نو قتل کردہ قیامت نو اس بندے نو قیامت دے دن چالی سال دی مسافت تک جنت دی خوشبو نہیں آگی قاتل جیڑا جنت سے جانا تے دور دی گا لے یہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا تے جنت دی خوشبو کتے ہو رہی ہے چالی سال کی مسافت ہے نجیز کسے مسلمان نو قتل کرنا انسان نو ہلاک کر دین والا گناہ ہے اگیا یہ چوتھا گناہ ہے سود دا کھانا ہونے مرستے آم ہیں ساڑے معاشرے چھے داریاں رکھیاں نے مکھے پہ میرا آگے ہاتھ چھے تسبیح ہے حاجی صاحب تا جدوی نہیں چھڑ دے نماز بھی نہیں چھڑ دے تے پیسہ سوٹ تے دینڈے ہیں میرے کو ہزارہ دلائل موجود ہیں فیکٹری حاجی صاحب کی میں لائی ہے بیٹ کو کرزہ لے ہے اچھا جی پینڈا تھا وہاں نے زمینہ پلا جی کرا کے ٹریکٹر کے ڈھا لیں دینے موڑ کے ساری زندگی ہو کرزہ ہی نہیں لیں دا کہ جیڑی فیکٹری لگ دی ہے او دا کرزہ کنو لیں دا ہے بول دے نہیں سود کھانے ہیں سود کھوانے ہیں میں نے دس تیری یا نمازہ نہ کی بنے گا سود دا کھانا اور کھوانا سودی کاروبار کرنا کبیرہ گناہ ہے گل یاد رکھو کبیرہ گناہ سنیے جگہ نے پیر فرما دینے قرآن سن لو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے تجارت نو حلال کر دیتا ہے تو سود نو حرام کر دیتا ہے اگے سن لو یا ایوہ اللہ زین آمنو لا تاکن الربا ازعافا مزعافاتا مزعافاتا لتاک اللہ لعلکم تفلعو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو لا تاکن الربا سود نا تھا سود بولو سود نہ کھاؤ سود کیے ازاف مزافتن سود لے کے جڑا بڑھ دے 
دگنا ہندا ہے اللہ اکبر کے فرمائے وقتا کلا سود کھان کھوان سودی کاروبار کرندے ایوز دے اندر اللہ دے کولو ڈر جاؤ لا اللہ کن دفل ہون تاکہ تسی فلا پا جاؤ آئیے اللہ دے رسول دے خلاف وہ بندہ جنگ کردہ ہے اللہ نہ سودی جنگ کردہ ہے وہ دے رسول نہ جنگ کردہ ہے کتے لکھیا ہے یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ وزرو ما بکیا من الربا ان کنتم مؤمنون فرمایا لوگوں ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفَعْنُوا فَعْزَنُوا فَعْزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ترجمہ سن لو ترجمہ اللہ دے پیارے اللہ کو فرما دینے قرآن دے اندر ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کو لو در جاؤ اگر تشی سچے مومین ہو تے سود جیڑا انہوں چھوڑ دے ہو ایسا نہ کرو کیونکہ سودی بندہ اللہ تے او دے رسول نہ جنگ کر دے ہو میرے پیچھے نہ ڈس کے ایک بندہ جمعہ پڑھ دا ہی ڈاکٹر شجر او دا نہ آئے انہوں اپا ہی مرتضی نہیں پتا ہے کو جمعہ پڑھ دا سی وہ سودی کاروبار کر دا سی وہ ہے نہیں ہے جڑے میک میں آلے نے پہ جمع کرا دا کو کاروبار کر دا میں نے تو دا انشورش یہ کاروبار انہوں نے دفتر پایا سی انہوں نے بڑا سمجھایا میں کہا ڈاکٹر صاحب ایک کام اچھا دے ایک کام اچھا نہیں کہ اللہ تو ادھر رسول نہ جانگے وہ دلائل پیش کرے کہ جی میں جڑے سودی ہوں دینے نا دلائل بڑے پیش کر دینے ستر قسمہ میں سودیاں سب تو ہر کے قسم میں رہے کہ سودی جڑے اور اپنی سکے مانا چھکی مرتبہ زنا کر دے سب تو ہلکی قسم میں رہے کاروباری لوگ ہیں فیکٹریوں دے مال کو تاجے بچ جاؤ اللہ دے کولو میں انہوں سمجھایا نہ سمجھیا وہ دا ایک جوان بیٹا سی ڈاکٹر بن رہا سی ایم بی بی ایس بار دے ملک تو پڑھ کے آیا بڑا پیسہ لگا بڑا پیارا بیٹا بڑا جوان شادی دے ایام مقرر لہوروں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہویا نال ہی دیت ہو گئی نالے وہ ڈاکٹر روئے تو نالے میں نے آکھے جی تجھے ساتھ کہیں نہیں سو سودی بندے دے پیسے چھ برکت نہیں سود دا پیسہ حلال دا پیسہ بھی لے جاندہ ہے اے کئی لوگ بیٹ دیکھو لو کس طرح دے چیزہ لیں دینے سو رہے ہیں میں لکھ دینا اور عرب دیس اندر علماء دے فتوہ جات بھی موجود ہیں بات کہیں دے رہے اہے جی کس طرح دے چیز لینی جائز ہے کس طرح سن لو صحیح مسئلہ جو نگت دا ریٹ ہوئے پاوئی ہدار دا ریٹ ہوئے پہ جائز ہے اگر نگت دا ریٹ میں ایک گل کرنا سو رپئی ہے تو ہدار دا ریٹ دو سو رپئی ہے یہ جیز نہیں یہ جیز بولو یہ میں سلفی علماء دے فتوہ جات تو انہوں پیش کر رہے ہیں سلفی سلفی العقیدہ لیکن کئی علماء انہوں نے جیز ہیں پوچھیا گیا کیوں جائز ہے وہ نہ کیا جی ایک چیز پنجاہ ہزار دی ہے اگر وہ مناسب منافع لے کے بنجاہ دار چھ دن دے وہ دو ہزار پہیہ جڑا زیادہ لیا وہ جائز ہے کیوں جائز ہے جی اے ہو دی پنجاہ ہزار دی چیز بھی تے ہو دے کل موجود ہے نا اگر وہ پنجاہ ہزار نہ کاروبار کرائے تو انہوں مینے بار تو پیسے ہی ہوئے نا وہ کچھ نہ کچھ کبھائے گئی نا اس شرط دے اندر ہوگا پنجاہ ہزار پیہ اوڈے والے 
ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਬਚਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਉਲਾਮਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਲਫੀ ਸੱਯਦ ਦਾਊਦ ਗਦਰਵੀ ਅਕਾਰੀ ਉਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਦ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏ ਉਹ ਹੀ ਹੁਦਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ ਆਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਨ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਕੀ ਲਰਬਾ ਵਨੂਕੀ ਲਹੂ ਵਕਾਤੀ ਬਹੂ ਵਸ਼ਾਹੀ ਦਈ ਹੈ ਵਕਾਲਹੁਨ ਸਵਾਉਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸੂਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੂਦ ਖਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੂਦ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਨਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਕੋ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕਣਕ ਲਈਏ ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਾਦਾ ਵਾਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲਾਜ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੂਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੈਸਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੜਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸੂਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਾਕ ਬਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜ਼ੇਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤਖਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਮੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਨਾ ਬਾਰਲ ਉੱਤੇ ਫਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਮਈਅਤ ਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲਾਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਚ ਸੱਪ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਂਦੀ ਆਈ ਅਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਸੋਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੂਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਕੋ ਦਲਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਲਾਲ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਰਾਮ ਮੇਕਰ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਆਖਰ ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਤਾਜ ਲੋ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆਣੇ ਵਾਲੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ
میرا بندہ کہیں نا بینک جی نہیں سود نہیں لیندہ کوئی بینک ایسا پاکستان چاہ ہے ہی نہیں جنا سود تو بغیر کسی کو کرس دے سود تو بغیر پیسہ دے کستہ دیتیاں نہیں جان دیا تو وہ بندہ لن لیندہ ہے میں کماؤں آگا دے میں کست دے آگا انہوں نے ایک گل دسے ہو جنا پیسہ ہی حرام دہ لیا ہے تو سیاری زندگی ہو پیسہ جنا کمائیں گا وہ حرام دہ نہیں ہونا وہ بھی تے حرام دہ ہی ہونا وہ کنو حلال دہ ہونا ہے حرام تے پیسے نا جنا پیسہ کمائیں گا وہ بھی پیسہ حرام ہے حرام تا لکمہ ایک بھی اندر چلا گیا چاری دن دی اللہ تری عبادت قبول نہیں کرن گے جنا بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے اس بندے نے چاہی دا ہے رزق حلال کھائے اپنی زبان چو سچ بولے رزق حلال کھائے اللہ اس بندے نے کدھی بھی دعا رد نہیں کرنگے کہ جیڑا بندہ حرام کھاندہ تو پھر آندھے نے ساڑھی تو دعا ہی مولوی جی قبول نہیں ہوندی وہ تیری دعا قبول کی لے ہوئے تیرے جسم دے اندر حلال دا پیسہ دے جاندہ نہیں حلال دا لکمہ دے جاندہ نہیں حرام کھا رہے اس لاستے جیڑا بندہ کسے دا حق مار کے کھاندہ ہے کاروبار کردے ہو دا پیسہ بھی حلال نہیں جیڑا بندہ کسے دی پرابٹی جائدات تے نجائل قبضہ کردے ہو دا پیسہ بھی حلال نہیں جیڑا بندہ یتیمہ دا حق مار دے اگلا جمعہ اس تو اگلا جیڑا گناہ ہے تو یتیمہ دا مال کھانا ہے اگلا جمعہ انشاءاللہ پورا یتیمہ دے حقوق اور یتیمہ دا مال کھانا والا ایک کبیرہ گناہ کر رہے ہیں کبیرہ گناہ اور ساڑھے ملک دے اندر اکثر بیماری ہے پتیجے یتیم ہو گئے نے پنیوے یتیم ہو گئے نے ماں میری سارا کو جی ناپ گئے نے پتیجے یتیم ہو گئے نے چاچے ری ساری جلتا آپ بھی قبضہ کر گئے نے ہزارہ مثالہ پاکستان سے موجود ہے اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں یتیمہ دا مال کھانا جیڑا بندہ یتیمہ دے حقوق نو زبط کر دے یتیمہ دا مال کھان دے انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع دے اتے اگلا جمعہ اس تو اگلا گناہ جڑا پنجوہ گناہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ جمعہ پیش کران گا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم اللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک آل محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا میت مجید اے بھئی ساڑے بلوچستان چو ساتھی آئے نے پہاڑی علاقے چو حاجی عبد القیوم صاحب نے انہا دے بارے چو آرڈر کیتا ہے کہ انہا نہ تعاون کیتا جائے تو لہذا بار علی ساتھی اوپر علی ساتھی یہ بلوچستان دے اندر چو آئے نے پہلی مرتبہ تو آڑے کو آئے نے پہاڑی علاقے چو اینا دے ادارے دے اندر دو سو بچہ پڑ دے اور وہ دے اندر بہت زیادہ اینا نو مشکلات دا سامنے پانی تو دوچار نے پانی دا انتظام احتمام کو نہیں تو پانی دا انتظام و احتمام انہا ادارج کرنے تو لہذا سارے احباب اینا ساتھیاں دے نال تعاون کر کے جایا جائے اے جامعہ حلیمہ للبنات نیا پول مسلم آباد مسلم آباد اسٹیشن نزد مدینہ کلونی لاہور دے اندر تیسرا سلانہ جلسہ درس قرآن و حدیث چھبی فروری بروز اتوار صبح نو بجے تو لکے نماز زہر تک ہو رہے ہیں یہ دے اندر میری ہمشیرہ محترمہ باجی شبانہ صاحبہ اور باجی عابدہ صاحبہ تشریف لے آئی جائیں نے اور عالمہ فاضلہ بیگم کاری عابد ساجد صاحب ہونا دی بیگم آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ اتھے درس قرآن ارشاد فرمان گیا میں اپنی امامہ بہنہ بیٹیاں کے اپیل کراں گا کہ چھبی فروری صبح نو بجے زور تک اتھے پہنچ جاؤ نو بجے 
اور انہوں نے خطابات تو استفادہ حاصل کرو